வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்குள்ளே இருக்க பெஸ்ட்டு நேக்டு அண்டு கம்யூட்டிங் பைக்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு பைக் கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னாவே ஒவ்வொரு பைக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூட்டிங் பைக் டூரர் பைக் அப்புறம் க்ரூசர் பைக் அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி வச்சு தான் அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நம்ம நேக்டு பைக் அதாவது கம்யூட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்குள்ளே இருக்க பைக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பெஸ்ட்டு டென் பைக்கை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எதன் அடிப்படையில் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் எக்கனாமிக்கல் ப்ளஸ் பவர் அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் ரிலையபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் கம்ஃபோர்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான தகுதிகளின் அடிப்படையில் இதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த வீடியோவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்குள்ளே இருக்க ஃபுல்லி ஃபேர்ட் பைக்கை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நேக்டு பைக்கை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுதான் நீங்கள் எனக்கு பண்ணுற சப்போர்ட் இப்போ நான் பேச போகிற பைக்கை பற்றின ரிவ்யூ வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நான் பண்ணியிருக்கேன் அது இந்த சேனலில் இருக்குது அதோட லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி பேச போகிறதுல பைக்கோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் யாருக்கு சூட் ஆகும் யாருக்கு சூட் ஆகாது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக் ராயல் என்ஃபீல்டு எலக்ட்ரா த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த பைக் யாருக்கு சூட் ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த பைக் மோஸ்ட்டாக ரொம்ப பல்காக இருக்கிறவங்க ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து ரொம்பவும் ஸ்பீடு போக தேவையில்ல பொறுமையாகவே போகணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சூட் ஆகும் இந்த பைக் வந்து கம்யூட்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹில் கிளைமிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்களாம் இந்த பைக் தாராளமாக யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபியூல் எக்கனாமிக்கல் பைக் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஎம்பிஎல் ஆவரேஜாக இந்த பைக் மைலேஜ் கிடைக்கும் செகண்ட் இந்த பைக்கோட சீட் இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான சீட் நீங்கள் வந்து லாங் ட்ரிப்பும் போகலாம் ப்ளஸ் வந்து சிட்டிக்குள்ளேயும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஓட்ட முடியும் தேர்ட் இந்த பைக்கோட ஹேண்ட்லிங் பைக் பார்க்குறது தான் பல்காக இருக்குமே தவிர மற்றபடி இந்த பைக் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சூப்பரான வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பைக்கில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்கோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மெக்கானிக்ஸ் ஈஸியாக கிடைப்பாங்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் இப்போ நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பைக்கோட டவுன் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பைக்கோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயர் ரெண்டுமே திம் டயர் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ஃபோக் வீல் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் டியூப் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பஞ்சர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கழட்டி தான் ரிப்பேர் பண்ணணும் அடுத்து டாப் ஸ்பீடு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வைப்ரேஷன் இந்த பைக்கில் இருக்கும் இந்த பைக்கை வந்துட்டு ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களும் பைக்கை ரொம்ப கேர் பண்ணுறவங்களும் தான் வாங்கணும் ஏன்னா இந்த பைக் வந்து பீரியடிக்கெலாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் அடுத்து எமஹா எஃப்ஜி டூ ஃபைவ் நைன்த் பிளேஸில் இருக்குது இந்த பைக் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு கம்யூட்டிங் ப்ளஸ் டூரிங் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக் ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் எமஹா ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இந்த பைக் யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் டெய்லி கம்யூட்டிங் வீக்கெண்டில் வந்து டூரிங் போகிறவங்க இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த பைக் நல்லாவே சூட் ஆகும் இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் இதோட டயர்ஸ் செகண்ட் இதோட எல்இடி லைட் தேர்ட் வந்து இதோட சீட்டிங் கம்ஃபோர்ட் இது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜினோட வருது இதில் டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பெஸ்ட்டு ஃபியூல் எக்கனாமிக்கல் இன்ஜின் இதோட மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி ஆவரேஜாக கிடைக்கும் இதோட மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மலாக எல்லா பைக்ஸ்க்கும் வர மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மல் எம்ஹா பைக் சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுக்கு ஸ்பெஷலாக எந்த சர்வீஸுமே இல்லை இதோட சர்வீஸ் இன்டர்வல்னு பார்க்கும்போது எவ்ரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இதோட டவுன் சைடுன்னு பார்க்கும்போது இதில் சிக்ஸ்த் கியர் மிஸ்ஸிங் அது மட்டும் இல்லாமல் டூ ஃபிஃப்டி சிசிக்கு இது வந்து பவர் ரொம்ப கம்மின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து இந்த பைக் ஏர் கூல்டு தான் வருது லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுக்கல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லாங் ட்ரிப் போகும்போது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் எயித்து பிளேஸில் டீக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இந்த பைக் யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் டே டு டே கம்யூட்டிங்க்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு வெல் எக்யூப்டு பைக் எல்லா ஃபீச்சர்ஸோட வேணும் அப்படின்னா டீக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட டயர்
இதோட சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரேட் கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைவ் ஃப்ரீ சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டர் அவைலபிலிட்டியும் நிறைய இடத்துல இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இந்த பைக்கோட டவுன் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன தான் டூ ஹண்ட்ரட் சிசியாக இருந்தாலும் இது வந்து பவர் கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எல்இடி ஹெட்லைட் மிஸ்ஸிங் அப்புறம் இது வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜின் இல்லை கார்பரேட்டர் இன்ஜின் பட் ஃபைனலாக சொல்லணும்னா பெஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸோட இந்த ரேட்டில் இந்த பைக் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த பைக் நம்ம சேனலில் சிக்ஸ்த் பிளேஸில் இருக்கு இது வந்து அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ரேஸ் எடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் இந்த பைக் யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப தாராளமாக இது சூட் ஆகும் குளமாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட ப்ரைஸ் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த பைக்கோட ரிஃபைன்மெண்ட் ஸோ இன்ஜின் வந்து நல்லா ரிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச்சோட வருது அதுக்கப்புறம் இந்த பைக்கோட பாடி அண்ட் பில்டு குவாலிட்டி இந்த பைக்கோட ஸ்டெபிலிட்டி இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இந்த பைக் எஸ்பெஷலி எதுக்காக டிசைன் பண்ணாங்கன்னா ரேஸிங்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ரேஸ் ட்யூண்டு சஸ்பென்ஷன் செட்டப்பும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் பார்க்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் நல்ல பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஃபீல் எக்கனாமிக்கல் பைக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்து இதில் டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குது அது முக்கியமான விஷயம் இந்த பைக்கோட சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ் இட் இஸ் இதுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியன் மோட்டார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ரேட் கம்மியாக கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வீஸ் நெட்ஒர்க்கும் அதிகமாக இருக்குது இந்த பைக்கோட டவுன் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன தான் சீட் வந்து உட்காரது கம்ஃபர்டபுளாக ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலுமே குஷனிங் சீட்டில் இல்லை அண்ட் தென் இந்த பைக்கில் வந்து சிக்ஸ்த் கியர் மிஸ்ஸிங் ஸோ ஃபைவ் கியர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் இதில் எல்இடி ஹெட்லைட் மிஸ்ஸிங் அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே போகும்போது பைக் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது இந்த பைக்கை சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்பாச்சி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி இருக்குது அது இதை விட ரிஃபைன்மெண்ட் ப்ளஸ் ஃபியூல் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அதை கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபிஃப்த் பிளேஸில் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் இருக்குது இந்த பைக்கை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப காலமாக நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்க ஒரு பெஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக் ஃபுல்லி ஃபேர்டு மிஷின் சொல்ல முடியாது அதனால் நேக்டு பைக் செக்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இதோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறேன் இந்த பைக் யாருக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சூட் ஆகும் டே டு டே கம்யூட்டிங் அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கம்யூட் பண்ணுறவங்களுக்கு சூட் ஆகும் ப்ளஸ் ஹைட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பைக் சூட்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா இதோட சீட் ஹைட் அதிகம் ஸோ குளமாக இருக்கவங்க ஓட்டணும்னா கொஞ்சம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஹைட்டாக இருக்கவங்க இந்த பைக்கு வந்து சூப்பராக போகலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கவங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கவங்க கூட அந்த பைக் வந்து வாங்கலாம் இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஆயில் கூல்டு என்ஜின் அதாவது லிக்விட் கூல்டு கிடையாது ஆயில் கூல்டு என்ஜின் ஸோ லாங் ட்ரிப் போகிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் பைக்னு சொல்லலாம் இந்த பைக் பார்க்குறதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மாதிரி இருந்தாலும் அப்ரைட் சீட்டிங் போஸ்டர் ஸோ லாங் ட்ரிப் போகிறதுக்கு தாராளமாக இருக்கும் நான் வந்து இதில் ஒரே ஸ்டெச்சில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் டூயல் டிஸ்க் வித் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸோட வருது இதில் ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப் இருக்குது ஸோ அது வந்து நல்ல இலுமினேஷன் கொடுக்கும் இந்த செக்மெண்ட்டில் இதோட ஆவரேஜ் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி கேஎம்பில் கிடைக்கும் இதோட ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டீன் லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப போதுமான விஷயம் இதோட சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ் ஏ பஜாஜ் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து நல்ல நெட்ஒர்க் இருக்குது சர்வீஸ்க்கு அது இல்லாமல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ரேட்டும் கம்மி ஸோ நீங்கள் பைக்கு வெளியிலையுமே வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டும் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது இதோட பெய்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்கு அப்ராக்சிமேட்டாக டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் உங்களுக்கு இந்த பைக்கோட டவுன் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மிஷின் இதில் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸே வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்கில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செக்ஷன் டயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருந்தா இன்னும் வந்து ரோட் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் கிரிப் நல்லாயிருக்கும் இதில் முக்கியமான விஷயம் டூ டுவெண்ட்டி சிசி பைக்கில் ஃபைவ் கியர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் கியர் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இதோட ரிஃபைன்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ரிஃபைன்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்கிறது பல்சர
அடுத்து வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே நான் மெட்டல் பாடி லைட் வெயிட்டுக்காக வேண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் வந்து மெட்டல் பாடி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருந்திருக்கும் பைக் இந்த பைக்கில் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் இருக்குது இப்போ நீ வா ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வாங்குற மாதிரினா அந்த நியூ வெர்ஷன் போய்க்கோங்க இந்த பைக் நம்மளோட சேனலில் தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது இந்த பைக் வந்து ஒரு சூப்பர் கம்யூட்டிங் அண்ட் டே டு டே ரைடிங் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு கீழே ஃபைவ் ஃபீட் வரைக்குமே ரொம்ப தாராளமாக ரைட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே சிக்ஸ் ஃபீட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வரைக்குமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இந்த பைக்கை ரைட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான சீட்டிங் போச்சர் ப்ளஸ் ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலி அப்ரைட் ஹேண்டில் பார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஓட்ட முடியும் இந்த பைக் சிட்டிக்குள்ளேயும் ஓட்ட முடியும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் லாங் ட்ரிப்புக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு சூப்பரான பைக் ப்ளஸ் ரோட் கிரிப் நல்லாவே இருக்குது இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு பக்கம் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் ரேடியல் டயர் கொடுத்துருக்காங்க அது சூப்பரான விஷயம் அண்ட் ஃப்ரண்டில் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸோடு வருது இந்த பைக் இந்த பைக் புதுசாக ரீமாடல் பண்ணி இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இன்னும் ஓரி இரு மாதத்தில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அது இதை விட பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்இடி ஹெட்லைட்டோட வருது ப்ளஸ் ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமும் அதில் இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி செக்மெண்டில் ஜாப்பனீஸ் பைக்ஸில் இது வந்து பெஸ்ட் ஃபீல் எக்கனாமிக்கல் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி வரைக்கும் கம்பெனி கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஆவரேஜாக ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஎம்பிஎல் வரைக்கும் கிடைக்குது இதோட சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மலாக எல்லா பைக்ஸ்லேயும் வர மாதிரியே உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸஸும் வருது ப்ளஸ் இதோட பெய்டு சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆவரேஜாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனா போதும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து சூப்பரான மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட டவுன் சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் கம்ஃபோர்ட் சுத்தமாகவே இல்லை ஏன்னா ரொம்பவும் குட்டியான சீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் செகண்ட் திங் இந்த பைக்கோட ஹை ஸ்பீட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ இந்த மாடலில் ஹை ஸ்பீட் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை பட் இப்போ நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதுல சஸ்பென்ஷன் செட்டப் ப்ளஸ் ஃபிங்காம் எல்லாமே ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க அது எஸ்எஃப்லேயே நான் ஓட்டும்போது சொல்லியிருந்தேன் பட் அதில் வந்து ஹை ஸ்பீட் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பார்க்க போனீங்கன்னா இது சைன்ஸ் பாக்கெட் வந்து ஓப்பன் சைன்ஸ் பாக்கெட் ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போது நம்ம சேனலில் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்க பைக்கை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் எஸ் எஃப்ஜி வெர்ஷன் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு சூப்பரான பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக் வந்து கம்யூட்டிங் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் வயசானவங்க அண்ட் ஃபேமிலி மேன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு சூப்பரான பைக் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எமஹாலேருந்து இந்த பைக்கோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட் அண்ட் என்ஜினோட ரிலையபிலிட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கோட ரோட் ப்ரெசன்ஸ் நல்லாவே இருக்குது ஏன்னா இதில் பேக்கில் ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நல்லா வந்து ஒரு கிரிப் ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த பைக்கில் டூவல் டிஸ்க் வித் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸோட வருது ஃப்ரண்ட்டில் பெரிய டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இதில் சீட் வந்து நல்ல பெரிய சீட் கொடுத்துருக்காங்க பில்லியன் கம்ஃபோர்ட்காக வேண்டி பைக்கோட வெயிட்டும் கம்மி ப்ளஸ் நல்ல ஒரு அப்ரைட் ஹேண்டில் பார் ஸோ சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் கட் த்ரூ பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் அது இல்லாமல் நீங்கள் லாங் ரைட் கூட அந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் என்னதான் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் இருந்தாலும் எமஹா இன்ஜின் நல்ல ரிலேபிளான இன்ஜின் ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த வண்டியை லாங் ட்ரிப்பும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பைக்கோட ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷுமே ரொம்ப குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல இலுமினேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது இதோட ஆவரேஜ் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஎம்பிஎல் கிடைக்குது இதோட சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மலாக எல்லா பைக்ஸ்க்கு வர மாதிரி ஃப்ரீ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆஃப்டர் ப்ரீ சர்வீஸ் பெய்டு சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்குமே வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வருது பெய்டு சர்வீஸ் என்ன ரீசன் அப்படின்னா எமஹோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இந்தியாவில் வந்து ரேட் அதிகம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மற்ற பைக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பைக்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரில என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எஃப்ஜியை விட இதில் பவர் டெலிவரி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் மற்றபடி வண்டி வந்து ஒரு பக்காவான கம்ப்யூட்டர் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக் தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஹோண்டா ஹார்னட் ஒன் சிக்ஸ்டி சிசி இந்த பைக் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபை
இதோட மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பவரும் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அட் த சேம் டைம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேஎம்பிஎல் ஆவரேஜாக மைலேஜும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதோட சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மலாக எல்லா பைக்ஸில் கொடுக்குற மாதிரியே ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பெய்டு சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் வருது ஹோண்டா என்ன தான் நல்ல சூப்பரான பைக்ஸ் விட்டாலுமே இந்தியாவில் அந்த பைக்கை சர்வீஸ் பண்ணுற இன்ஜினியர்ஸ் கம்மி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அப்புறம் டவுன் சைடு அப்படின்னு சொல்லும்போது பின்னாடி இருக்க டயர் வந்து கிரிப் அதிகமாக இல்லை அடுத்து வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து ரொம்ப கிளியராக இல்லை ஸோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் இந்த பைக்கில் ரொம்ப டாப் ஸ்பீடு போனால் மைலேஜ் வந்து ரொம்பவும் கம்மியாகுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமே கம்மியாகுது இந்த பைக்கில் ஓவராலாக நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் கம்ஃபோர்ட் ரிலேபிலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபியல் எக்கனாமிக்கல் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹோண்டா ஹார்னட் ஒன் சிக்ஸ்டி தான் நம்பர் ஒனில் இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா அதையும் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ எந்த வித மார்க்கெட்டிங் பர்பஸ்க்காகவும் பண்ணப்பட்டது இல்லை என்னோடய ஓன் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்டில் பண்ணப்பட்டது தான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ